Hello students, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போற டாபிக் வந்து பியூர் அலோகா பியூர் அலோகா வந்து random access control technique okay va random access control medium angle random access controls la pure aloha varum seriya so idha pathi nama detail la ipa paakalam so ipa paathinga apdi sonna indha pure aloha eppa vandhadu idha yara develop panna norman abramson idhu university of hawaii la vandhu eppo 1970s le vandhuchu ஆனால் இதை யூ ஏ இது எதுக்கு டிசைன் பண்ணாங்க ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்ஸுக்கு தான் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்ஸ்க்கு தான் இது டி டிசைன் பண்ணாங்க ஒரு ஒரு விதமான ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ் பண்ணி நம்ம டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு பட் அது வந்து இது இப் வயர்டு மீடியமில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பட் கேட் இட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் எனி ஷேர்டு மீடியம் வயர்டு மீடியம்னு சொல்கிறத விட ஷேர்ட் மீடியம்ல சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஷேர்ட் மீடியம்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது கனெக்டட் டு எ லேண்ட் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் கேன் சென்ட் அ ஃப்ரேம் வென் எவர் இட் ஹேஸ் அ ஃப்ரேம் டு சென்ட் ஸோ இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன யார் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பியூர் அலோகா ஓகே பியூர் அலோகாவில் நான் சொன்ன மாதிரி தான் ரேண்ட் ரேண்டம் ஆக்சஸ் டெக்னிக்ல ஃபஸ்ட் வர்றது பியூர் அலோகா யார் வேணாலும் டேட்டா சென்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் ஏறிக்கலாம் ஸோ ஏறினா எல்லாத்துக்கும் சீட் கிடைக்குமா கிடைக்காது யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் ஏறிக்கலாம் அதே மாதிரி யார் வேணாலும் உட்காந்துக்கலாம் இடம் இருந்தால் உட்கார போகிறோம் எல்லோரும் இடம் வேணும்னு சொல்லி கேட்போம் ஆனால் எல்லோரும் உட்கார போகிறாமா இல்லை யாருக்கு இடம் கிடைக்குதோ அவங்க தான் உட்கார போகிறாங்க சரியா ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் கொலிஷன் வருமா அங்கே கஞ்சஷன் இருக்கா ஜென்ரல் கமாண்ட்மெண்ட்டில் என்ன நம்ம ஸ்பேஸ் விட்டால் நம்ம உட்கார முடியும் கூட்டமாக இருக்குமா ஸோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கொலிஷன் பிட்வீன் ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஷன்ஸ் ஏன்னா யார் வேணாலும் எப்போனாலும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணனால கொலிஷனோட பாசிபிலிட்டி ஹை அப்போது வென் கேன் த ஸ்டேஷன் ஆக்சஸ் த மீடியம் அப்போ ஸ்டேஷன் எப்போ எப்போ வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதாவது எங்கே பார்த்தாலும் கொலிஷன் இருக்கும் அப்போ எப்போ ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பார்க்கலாம் What can the station do if the medium is busy? So, busy and then what can we do? Busy and then we can't do anything. Actually, we can wait for that. Okay, I mean, what do I mean? Random access, who can we do anything? So, how can we handle that situation? We can answer these questions. How can the station determine the success or failure of the transaction sorry transaction illa success or failure of the transmission sorry transaction illa transmission adavadhu yaar venalum eppa venalum frame transmit pannikalam illaya appo adoda appo idu na transmit panniten adu success aacha failure aichu na na eppadi decide pannuven what can the station do if there is a conflict conflict inda adu eppadi handle panna porom appdin solli paaka porom ஸோ அதுக்கு இதுதான் வந்து ஃபுல்லாக பியூர் அலோகா பேஸ்டு டெக்னிக் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து கே வந்து நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் ஓகேவா மேக்ஸிமம் ப்ரொபகேஷன் டைம் டிபி வந்து மேக்ஸிமம் ப்ரொபகேஷன் டைம் டிஎஃப் வந்து ஆவரேஜ் டிரான்ஸ்மிஷன் டைம் ஃபார் எ ஃப்ரேம் டிபி வந்து பேக் ஆஃப் டைம் ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ ஒரு ஸ்டேஷன் வந்து இப்போ கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக யாருமே இல்லைன்னா என்ன அதுக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் இருக்குது போகலாம் அது ஃப்ரேம் அனுப்புது இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரேம் அனுப்பிடுச்சு ஃப்ரேம் அனுப்பிட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் வெயிட்டிங் டைம் வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க வே வெயிட்டிங் டைம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ இன்ட்டு ப்ரொபகேஷன் டைம் அனுப்பிட்டு எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுது வெயிட் பண்ணிவிட்டு அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் ஆகிருக்கான்னு பார்க்குது அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபைன் ரிசீவ் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகும் எல்லோரும் ரேண்டம் ஆக்சஸில் எல்லோரும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டேன் அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ரேமை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிவிட்டு அது சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சான்னு எப்படி பார்ப்பாங்க அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்துடும் ஸோ இதில் அக்னாலஜ்மெண்ட்டுங்கிற கான்செப்ட் இருக்குது அக்னாலஜ்மெண்ட் வந் வராட்டி திருப்பி ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க பட் இங்கே எங் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ரீட்ரான்ஸ்மிட் உடனே பண்ண மாட்டாங்க ஸ்லைடிங் விண்டோ ப்ரோட்டோகால்ஸ் மாதிரி ரீட்ரான்ஸ்மிட் உடனே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அவங்க வெயிட் பண்ணணும் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணோம் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து பேக் ஆஃப் அல்கார்தம்னு ஒன்று இருக்குது பேக் ஆஃப் டைம்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட டைம் வந்து வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 
திருப்பி அவங்க ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் எல்லாரும் உடனே ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியல பிகாஸ் உடனே நான் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணேன்னா திருப்பியும் எனக்கு அது ஃபெயிலியராக தான் ஆகும் ஏன்னா எல்லாரும் இருக்காங்க ரொம்ப பேர் இருக்காங்க நான் திருப்பி ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வரலன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அப்போ போது நான் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ வெயிட் பண்ணுற டைம் தான் எனக்கு வந்து என்ன டைம் பேக் ஆஃப் டைம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பேக் ஆஃப் அல்கார்தம் இருக்கு அது வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் ஸ்லாட்டட் அலோஃபா டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னே அதை நான் பண்ணேன் பேக் ஆஃப் அல்கார்தம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் பேக் ஆஃப் டைம் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க பேக் ஆஃப் டைம்னால் எவ்வளோ நேரம் நான் வெயிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நான் ஃப்ரேமாக நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பேக் ஆஃப் டைம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் இதுதான் வெயிட்டிங் டைம் ஏங்க நான் இந்த டைம் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்கிறேன் ஏன் இங்கே இங்கே டூ இன்ட்டு ப்ரொபகேஷன் டைம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் திஸ் இது நத்திங் பட் இது தான் வல்னரபிள் டைம் ஏன் வல்னரபிள் டைம் அப்படி இது என்னன்னு நான் சொல்லி சொல்கிறேன் சரியா இது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் அனுப்பிட்டாங்க வல்னபிள் சப்போஸ் அது வல்னபிள் டைமாக இல்லை இதோட கிரேட்டராக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பேக்கெட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிடும் அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் ஆச்சா ஆச்சுன்னா சக்ஸஸ் ஆகலைன்னா திருப்பி என்ன பண்ணணும் அந்த நான் என்ன சொன்னேன் பேக் ஆஃப் டைம் யூஸ் பண்ணி தான் சென்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் சென்ட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்தது என்ன ஸோ இனிஷியலாக கே கொண்டு ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இங்கே மேக்ஸிமம் இஸ் ஃபிஃப்டீன் கே வந்து என்னது நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் அட்டம்ஸ் ஒன் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டீனா ஸோ ஒன் ஒன் இஸ் என்னது மேக்ஸிமம் எனக்கு என்னது மேக்ஸிமம் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் அட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ கே ஷுட் பி கிரே கிரேட்டர் தேன் கே மேக்ஸ் ஒன் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டீனா இல்லை ஃபால்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் மேக்ஸிமம் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் அட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ போது என்ன பண்ணுவேன் சூஸ் அ ரேண்டம் நம்பர் ஆர் பிட்வீன் ஜீரோ டு டூ பவர் ஒன் கே வந்து ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ டூ பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ டூ பவர் ஒன்னா டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ ஒன் குள்ள எனி ரேண்டம் நம்பர் நான் சூஸ் பண்ணுவேன் ஓகே எனி ரேண்டம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ வெயிட் பண்ணுவேன் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுவேன் ஸோ வெயிட் பண்ணுற டைம் வந்து ஆர் இன்டூ பிபி அந்த ரேண்டம் நம்பர் ஆஃப் அந்த டைம் சூஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா ஜீரோ டு ஒன் குள்ள ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா அந்த நம் அந்த நம்பர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் இன்டூ ஆர் இன்டூ டிரான்ஸ்மிஷன் டைம் ஸோ இதுதான் என்னோடய வெயிட்டிங் டைம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பே பேக் ஆஃப் டைம் இதை வந்து நம்ம பேக் ஆஃப் டைம்னு சொல்லுவோம் ஸோ பேக் ஆஃப் அல்கார்தம் உங்களுக்கு நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அது புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வேஸ்ட் பண்ணி அப்படியே இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் சரியா சரியா இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட வளர் வல்னரபிள் டைம்னால் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஸ்டேஷன் டஸ் நாட் ரிசீவ் எனி அக்னாலஜ்மெண்ட் வித் இன் ஸ்பெசிஃபைட் டைம் ஃப்ரம் த ரிசீவிங் ஸ்டேஷன் எப்பயுமே அக்னாலஜ்மெண்ட் அவ்வளோ தானே எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வரல அப்படின்னு சொன்னால் நான் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்பேன் ஒரு டைம் இருக்கும் அந்த டைம்குள்ளே அக்னாலஜ்மெண்ட் வரலன்னா தான் நான் வந்து நான் வந்து ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறேன் யூஸ்வலாக அதுதான் கான்செப்ட் பட் இந்த ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் உடனே பண்ண மாட்டோம் ஒரு பேக் ஆஃப் அல்கார்தம் யூஸ் பண்ணி பேக் ஆஃப் டைம் அதுலேருந்து பேக் ஆஃப் டைம் கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரீட்ரான்ஸ்மிட்டே பண்ணுறோம் ஏன் அப்படி பண்ணுறோன்னா எல்லாரும் இருக்காங்க ஸோ நம்ம திரும்ப உடனே ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணால் திருப்பியும் நமக்கு வந்து ஃபெயிலியர் தான் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ஓகேவா இன் திஸ் கேஸ் த ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் ஸ்டேஷன் அசியூம் தட் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் இஸ் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் அக்னாலஜ்மெண்ட் வரல அப்படின்னா த ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகலைன்னு அர்த்தம் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் ஸ்டேஷன் யூசஸ் அ பேக் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் வெயிட் ஃபார் சேம் ரேண்டம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுது திஸ் வெயிட்டிங் டைம் ஃபார் விச் த ஸ்டேஷன் வெயிட்ஸ் பிஃபோர் ரீட்ரான்ஸ்மிட்டிங் த டேட்டா இஸ் கால்ட் அஸ் பேக் ஆஃப் டைம் ஸோ நான் உடனே ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறேன் திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நான் திருப்பி அனுப்புகிறேன் இல்லையா அதை தான் வந்து பேக் ஆஃப் டைம்னு சொல்கிறாங்க நாம் அந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரியா பேக் ஆஃப் அல்கார்தம் இஸ் யூஸ் ஃபார் கால்குலேட்டிங் தி பேக் ஆஃப் டைம் இட் கிரீட்ஸ் ட்ரைங் அன்டில் த பேக் ஆஃப் லிமிட
ஸோ அதுதான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப்டர் த பேக் ஆஃப் டைம் இட் ட்ரான்ஸ்மிட்ஸ் த டேட்டா பேக் அண்ட் அகைன் ரீ ட்ரான்ஸ்மிஷன் இட் கீப்ஸ் ட்ரைங் அண்டில் த பேக் ஆஃப் லிமிட் அதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபிஃப்டீன் பார்த்தோம்ல இஸ் ரீச் ஆஃப்டர் விச் இட் அபோட்ஸ் த ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் இப்போ வல்ரபிள் டைம்னால் டூ இன்ட்டு டிடின்னு கொடுத்துருக்காங்க டிடின்னா ட்ரான்ஸ்மிஷன் டைம் ஸோ இப்போ அந்த அதாவது எந்த டைம் வந்து எந்த டைம் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணால் கொலிஷன் வரும் திருப்பி ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு பேக் ஆஃப் டைம் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும்னு சொன்னேன் பட் நான் பேக் ஆஃப் டைம் கூட நம்ம வந்து பேக் ஆஃப் அல்கோரதம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்லணும் பட் இந்த வல்ரபிள் டைம் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த வல்ரபிள் டைம்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து ஒரு மூணு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பி ஒன் ஸ்டேஷனில் மூணு பிளா மூணு பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு நாலு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ட்ரெயின் வருது ட்ரெயின் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு காமன் இப்போது எல்லாமே இங்கே வந்து இங்கே வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இது வந்துட்டு இங்கே வந்து ஜங்ஷன் ட்ரெயினோட இது நமக்கு வந்து ட்ராக் சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி காமன் லைனில் வந்துடுது காமன் லைனில் வந்துட்டு திருப்பி இங்கேருந்து அப்படியே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் ஒன் இது பி ஒன் சொன்னேன் இல்லையா இங்கேருந்து ஒரு ட்ரெயின் வந்து டுவெல் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங் இது இங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு டுவெல் ஃபைவ் ஆகுது இங்கேருந்து வெளியில் போகிறதுக்கு டுவெல் ஃபைவ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ சப்போஸ் இங்கே பி பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் பி ஃபோரில் வந்து இங்கே வந்து ஒரு அடுத்த ட்ரெயின் வந்து டுவெல் டென்னுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே இங்கே ரீச் ஆக அது என்ன ஆகும் பி ஃபோர் ரீச் ஆக டுவெல் ஃபிஃப்டீன் ஆகும் ஸோ இது வந்து இது வந்து வல்னபிள் டைம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இது இந்த பி ஒன்னு இந்த ட்ரெயின் போனதுக்கப்புறம் தான் நான் பி ஃபோரில் டுவெல் டென்னுக்கு தான் வருது இது வந்து டுவெல் ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்து இங்கே ரீச் ஆகிடும் எந்த கொலிஷனும் வராது சரியா சப்போஸ் பி ஒன் வந்து டுவெல் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகுது பி டூ வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நான் ஒரு லெவன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு ஸ்டார்ட் ஆக பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே போகும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன ஆகும் லெவன் ஓகேவா லெவன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ டுவெல் டூக்கு டுவெல் டூக்கு இங்கே வந்து வரும்போது என்ன ஆகும் கொலிஷன் வரும் ஏன்னா இங்கே ஒரு ட்ரெயின் டுவெல் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு டுவெல் ஃபைவ்க்கு இங்கே ரீச் ஆகுது இங்கே ரீச் ஆகுது அப்போ இங்கே டுவெல் டூக்கு ரீச் ஆகும்போது நமக்கு கொலிஷன் வரும் அப்போ இந்த லெவன் ஃபிஃப்டி செவன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைம் தான் வால்ரபிள் டைம் வால்ரபிள் டைம்னால் எந்த டைம் அந்த டைம் தான் நமக்கு வந்து கொலிஷன் ஆகும் பட் ஆனால் நான் இந்த பி ஃபோர் வந்து டுவெல் டென்னுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து டுவெல் ஃபிஃப்டீனுக்கு தான் இங்கே போகிறேன் அப்போ போது இங்கே எனக்கு எந்த கொலிஷனும் இல்லை ஸோ இது வல்ரபிள் டைம் கிடையாது வல்ரபிள் இப்போ நான் சப்போஸ் இது வந்து நான் இது டுவெல் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னா நான் பி டூ லெவன் ஃபிஃப்டி செவன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா இதுவும் எனக்கு வல்ரபிள் டைம் தான் சப்போஸ் எனக்கு நான் வந்து டுவெல் இங்கே இங்கேருந்தே நான் வந்து டுவெல் த்ரீக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க டுவெல்க்கு த்ரீக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் எனக்கு இந்த டைம் வந்து என்னது வல்ரபிள் டைம் தான் எனக்கு நான் போய் இங்கே இதுவாகும் ஏன்னா இங்கே டுவெல் ஃபைவ்க்கு இது இங்கே வந்துடும் ஸோ டுவெல் டுவெல் ஃபைவ்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் இது இங்கே வந்துடும் ஸோ டுவெல் த்ரீக்கும் வந்து தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி நான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் இது டுவெல் ஃபைவ்க்கு போகணும்னா எனக்கு கேரண்டி கிடையாது தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் கொலிஷன் வில் அக்கர் ஸோ எந்த டைம் கொலிஷன் இல்லை ஒன்று நான் டுவெல் சிக்ஸுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணால் கொலிஷன் இல்லை இல்லை டுவெல் சிக்ஸுக்கு மேலே டுவெல் ஃபைவ்க்கு மேலே எந்த டைம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் எனக்கு கொலிஷன் வராது ஸோ எந்த டைம் எனக்கு கொலிஷன் அக்கர் ஆகுதோ அந்த டைம் தான் எனக்கு வந்து வல்ரபிள் டைம் சரியா சரியா வல்ரபிள் டைம் இது தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி இது தான் ரொம்ப முக்கியம் இது தான் நெட் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க எஃபிஷியன் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ப்யூர் அலோகானா இந்த ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஜி இன்டு இ பவர் மைனஸ் டூ ஜி ஜினா என்னது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ஸ் ஹூ வாண்ட் டு ட்ரான்ஸ்மிட் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் அ பர்டிகுலர் டைம் ஸ்லாட் ஸோ ஜி வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ஸ் இப்போ வந்து நான் இப்போது மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி வந்து எப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஸோ இது ஃபார்முலா தான் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுக்கல ஸோ ஜி இன்ட்டு இப்போ ஈட்டா ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு இ பவர் ம
இப்போ இதில் என்ன காமன் எடுக்கிறேன் இ பவர் மைனஸ் டூ ஜியை காமன் எடுத்தால் மைனஸ் டூ ஜி ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா மைனஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஆ மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ ஜியை காமன் எடுத்தால் மைனஸ் டூ ஜி ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் இதை இ பவர் மைனஸ் டூ ஜி இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஜி ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஸோ ஏன்னா எனக்கு மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி வரணும் ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒன்றும் டூ ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் வரும் அதே மாதிரி ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஸோ இப்போ ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இப்போ நான் ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூவை இந்த எஃபிஷியன்சியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆகும் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுமா ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் தான் எனக்கு செவன் ஒன் வந்தால் எனக்கு என்ன வரும் எஃபிஷியன்சி வந்து எனக்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து எஃபிஷியன்சி பியூர் அலாகாவோட எஃபிஷியன்சி வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ் சென்டர் வந்து ரிசீவருக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹண்ட்ரட் பிட்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோன்னா அதில் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் மட்டும் பிட்ஸ் தான் வந்து கொலிஷன் இல்லாமல் போகும் மிச்சம் இருக்கிற பிட்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது கொலிஷன் வந்துடும் ஸோ அதோடய எஃபிஷியன்சி வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பியூர் அலோகானா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்லாட்டட் அலோகானா என்னன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ